，明明有空车位，可是左右两侧都有车，很多新手啊遇到这样的车位是怎么停也停不进去。那么今天暴迪啊就来给朋友们实际的操作一下，演示一遍，希望能够对你有帮助。好，发现目标车位以后，我们首先顺着这个车位线平行的往前开，你不用固定保持多少距离啊，只需要保持一个不剐蹭的距离就可以。现在呢，暴弟给大家下车啊，给大家说一下第一个关键点。好，旁边来看一下啊，我们第一个关键点就是说，我们的车辆顺着这个车位线平行的往前开，不用固定保持三十五十，我们只需要记住和这个车头啊这些车不剐蹭就可以。记住一定要平行，如果说你斜了，那么我们是停不进去的。好，我们坐上车上以后，顺着这个线平行的往前开，马上就是我们第一个关键停车点位是哪里呢？就是说我们的后视镜，这个啊右侧的这个车耳朵和这个车位线的底库线对齐以后，好，这是第一个关键停车点位。现在暴弟再下车给大家说一说。好，旁边来看一下啊，这就是我们第一个关键的停车点位。比如说，我们的车辆的后视镜和这个车位线的底固线对齐以后，大家看一下，第一个关键的停车点位，做好这一点以后，我们才后啊为下面的这些啊进行好铺垫。好，现在上车继续操作。现在呢，上车第二步，把我们的方向盘朝左打满，然后呢，慢慢的往前开，往前开的同时盯住右侧的后视镜。当我们在右侧后视镜中看到车位的裤脚线时，比如说啊，大家看一下。在右侧后视镜中，刚好看到这个车位的裤脚石，对不对？大家看一下，这是我们第二个关键停车点位。做好这两点以后，我们停车啊，距离我们停车入位也就差不多了。现在暴弟再下车给大家讲解一下，细细的说一说。那很多朋友呢，他不知道我们在后视镜中看到的是哪个裤脚，大家看一下，就是我们第一次后视镜对齐的这个点位，这个裤脚。当我们在后视镜中看到这个裤脚时，我们就停车，这是第二个关键停车点位。此时我们的车辆啊，大家看一下，我们的车尾这个角度和这个车尾啊是成四十五度角的关系，对不对？那么这样我们往后倒车啊，我们就能一把安全的倒车入库。大家看一下，此时我们车辆的关系和这个车位的关系是成一个四十五度角的状态，对不对？那么像这种情况下，我们基本上也就完成了这个倒车入库了。现在暴弟再上车。这两个关键点我们做好以后呢，我们此时上车以后，把我们的方向盘直接向右打满，然后呢往后倒车，倒车的同时观察我们左右两侧的后视镜。好，大家看一下，注意不要和旁边的车辆发生剐蹭，对不对？好，当我们发现啊，我们的车身和后方的这个库线快要平行时，我们回正方向盘，大家看一下，快要平行以后，对不对？好，我们的车身和这个库线已经平行了。大家看一下，两侧都平行以后，我们把方向盘回正，然后呢，继续往后倒。此时啊，大家看一下，当我们这个车位线、这个红线和后方的这个白线重合以后，或者说后方没有车位线和后方这个马路压制障碍物重合以后，我们停车，此时就是刚好的。现在呢，车辆已经停好了，我们记住啊，拉好手刹，挂空了，下车看一下。好，我们先来看左侧，大家看一下，左侧这个距离刚刚好的，我们开门、关门都没有问题，不会剐蹭到旁边的车辆，对不对？看一下后方有没有剐蹭到障碍物、路岩石。再看一下右侧，两侧的距离是刚刚好的，都是一个平行的，大约都是三十公分。大家看一下，对不对？这就是我们在入库的最后一步，观察左右后视镜。当发现平行以后，回转方向盘，我们车辆啊就完美的进入车库了。大家看一下，对不对？车头有没有突出？车尾前方，那么现在再上车，暴弟啊，再给大家说一说啊，我们如果说你没有一把入库，暴弟教大家如何去调整，也就是说通过调整的方法啊，我们再把车辆啊，呃，即便说你没有做到一把入库，我们调整一下入库也是可以的，因为啥呢？我们现实生活中开车，并不是说考试不能说啊，不能压线，它是允许你下车观看，允许你压线，允许你多打两把方向盘的。好，那这里呢，暴弟给大家演示一下啊，也就是说错误示范。如果说你第一个、第二个关键点位没有做好以后，那么我们不能做到刚好一把入库，我们应该怎么去调整？好，第一个关键点位，也就是说我们的后视镜啊和这个车位线对齐以后，对不对？这是第一个。那如果说你第一个做好了，第二个没有做好，也就是说我们没有在这个后视镜中啊看到这个库车位裤脚，大家看一下。就像现在我们在后视镜中看不到这个车位的裤脚，对不对？我们此时就把方向盘啊朝左打满
，然后呢，往后倒车，大家看一下会形成什么样的情况。此时我们观察左侧的后镜，大家看一下，看一下我们倒车影像，我们的车辆是不是歪斜了很多呢？对不对？就像这种情况，左侧啊看不到这辆车的全部情况，右侧根本发现不了这辆白车，也就是说，右侧的空间过于宽大，而左侧。过于窄。如果说就像这种情况，我们继续往后倒，那么会发生什么情况呢？就是说撞到后方这辆车，下车看一下。大家看一下，此时就是说右边宽，左边窄的情况发生了，对不对？那么像这种情况，我们应该怎么办呢？也就是说啊，包弟这里给大家说一下，哪里窄你就朝哪里打方向盘，然后呢往前开也就可以了。现在是左侧窄，对不对？我们就把方向盘朝左开啊，左侧打满，然后呢往前开。让两侧的距离均匀一下，平衡一下。好，现在啊，左侧窄，对不对？我们把方向盘朝左侧打满，然后呢，挂到前进档，往前开。大家看一下，左侧的距离是不是就拉开了，越来越大了，对不对？好，当我们发现两侧平行以后，我们再次挂入倒档，然后呢，往后倒车，回正方向盘，记住啊。好，大家看一下，两侧也是平行的状态，对不对？这样我们的车辆也就调整好了。只要你学会调整的方法，记住啊，鲍迪给大家说的，哪里窄你就朝哪里打满，然后呢往前开，把两个方向修正以后，我们停车就是刚好。现在呢，下车我们再看一下，大家看一下，是不是又把车辆给停好了呢？只要你学会这个调整的方法以后，那么我们开车无论什么样的车位，你都能够停进去。怎么样，朋友们，鲍迪分享了这个。调整的方法和一把倒车入库的方法，你学会了吗？记住一句话啊，生活不是考试，允许你停车，允许你倒车，允许你修正方向盘，只要我们能够把车停进来啊，那你就是好司机。